Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy 9 stycznia 2001 roku. Na ulicy mamy prawie 0 stopni. Trochę idzie mały śnieg. Zresztą myślę, że widać na poboczu, że trochę jest tego śniegu. I startowałem Wolgą do Polski. Dzisiaj tak, dzisiaj jeszcze no jak już będzie prawie wieczór mi wydaje się będę miał e, taki przystanek w mieście Chmielnicki e, muszę odebrać dwa błotniki tylne do Wolgi 21 e, no i jutro już będę na granicy Także, także jakieś tam krótkie filmiki jeszcze będę nagrywał. No bo wiadomo, na jaką skałkę muszę stać. Stanąć. No i tak, jadę dzisiaj nie tą trasą, którą zawsze jechałem przez Kijów, tylko właśnie będę jechał przez... Właśnie teraz jadę nową zbudowaną trasą na Krywy Rig co wam mogę powiedzieć no w końcu w tym kierunku jest droga no bo tu tu w tym kierunku akurat nie było drogi już od 10 lat powiedzmy no i teraz w końcu wybudowali drogą dwupasmówkę w każdą stronę także Całkiem, całkiem można jechać. E, później tak, w, w, w Krywy Rig, dalej jadę na Kropewnicki, wcześniej to miasto się nazywało Kirowograd, później Umań, Winnica, no i Chmielnicki. Nie wiem, może dołączę takie zdjęcia z map Google'a swoją trasą ale jak będzie taka droga do samej no przynajmniej tak mi znajomy powiedział, że jak pojedziesz na Krywy Rig, później odbijesz na Kropywnicki, to tam kawałek troszkę będzie takiej gorszej drogi ale można jechać no bo przez Kijów no to mam kawałek taki 150 km do właśnie do 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 trasy z Charkowa na Kijów no i te 150 km tam buduje się droga no i budują oni kurcze tak, że nie żeby zbudować na początku drogę, którą czasowo będą jeździli samochody a później już budować tą stałą no tylko po, a oni po prostu tego nie zrobili tam jest tak rozwalony na wierchnia jest tak rozwalona tam parę kawałków asfaltu to w ogóle jako takiego nie ma także tam jest no nie będę mówił brzydko ale straszna droga e, także postanowiłem właśnie pojechać tam e, tu przez Krewy Rig tym bardziej, że muszę właśnie zajechać do Chmielnickiego i tu pokazuję właśnie na, na 90 km bliżej niż tam przez Kijów. No i przez Kijów tam zawsze z półtorej dwie godziny w Kijowie spędzę. Także no zobaczę. W końcu jak dojadę do Lwowa, no bo tam te dwie drogi łączą się w jedną, no to swoje opinie o tej drogi, o tej trasie powiem. Jak mi to będzie pasowało, no to może będzie, będę na stałe tu jeździł tu, tu przez dol, no przez centralną część powiedzmy Ukrainy. Dobra, no to ja na razie robię pauzę w nagraniu filmiku, no i później myślę jak tam już odbiję z 
za Krywym Rogiem tam na Kropywnicki no i jak zobaczę jaka tam będzie droga no to może krótki odcinek nagram żeby porównać właśnie z tą nową wybudowaną drogą, którą teraz jadę dobra, no to widzimy się później słuchajcie, jestem już w Krywym Rogu no do samego Krywego Rogu fajna droga miejscami tam idzie nie dwupasmułka ale jest nowo zbudowana Eee, kilka słów o tym mieście ciekawe jest to, że to miasto ma na długość dobra, napiszę na filmiku, ale mi wydaje się, że ze 120 km na długość ma to miasto czyli całe miasto można jechać nie wiadomo ile godzin dobra, to jak wyjadę już tam na trasę Jeszcze nagram filmik z tej trasy, która idzie właśnie na Kropewnicki. Drogi w samym Krywym Rogu, no powiem tak, kiepskie. No, teraz to świeci słońko, to nawet piękne to wygląda. Dobra, no to widzimy się jeszcze później. No już wyjechałem za Krywy Rig. No i całkiem jest fajna droga, nowa zbudowana, nawet są e, linii pomalowane, także jak, także jak będzie taka droga do, do samego Kropewnickiego, no to jest całkiem spokojniej, można tu jeździć. E, Dobra, jak, jak ta droga będzie taka sama, no to już nie, będzie, nie będę nagrywał. Jak może będzie dalej gorzej, no to włączę się na chwilkę, żeby pokazać. No ale jeszcze dzisiaj chyba nagram parę, parę odcinków. No bo jeszcze muszę zjeść jakiś obiad. Także widzimy się jeszcze później. No, nagram taki krótki filmik e, bo taka piękna pogoda świeci słonko takie piękne zielone rolne uprawy no i chciałem by tak pogadać o właśnie o rolnikach no bo jak widać tu Dookoła. Tu są setki hektarów, może nawet parę tysięcy hektarów i prawie na 100% mogę powiedzieć, że tą całą ziemię uprawia jeden rolnik. No może nie rolnik, tylko firma jakaś rolnicza, bo na Ukrainie jest tak, że są takie firmy, powiedzmy, które po prostu mają u siebie nawet nie tysięcy hektarów, tylko setki tysięcy hektarów. No i te rolniki żyją całkiem nieźle. A małe takie rolniki, które mają 2-3 hektary, no tam do 10 no to nie mają nic no bo nie mogą na, takiej, na takim małym polu e, tyle zarobić żeby kupić sobie nowy jakiś traktor nie wiem ciągnik jakieś tam e, urządzenia no i pracują na starych starymi maszynami można tak powiedzieć a te duże rolniki no to mają te nowoczesne Jundiry, różne New Hollandy, takie maszyny. No i zarabiają. Zarabiają na tym. No jak widać, ziemia jest czarna w porównaniu do no nawet do centralnej Polski. Także 
to, co tam niektóre mnie kolegi pytali, dlaczego tak kiepsko żyją ludzie na Ukrainie? Przecież macie takie ziemi rolne. No właśnie dlatego, że jeden, dwa rolniki na cały obwód zarabiają setki tysięcy, nawet miliony dolarów, a reszta rolników i ludzi po prostu nie mają z czego żyć. Właśnie przez to. No nie tylko przez to, ale jedna z przyczyn, że na wsi młodzieży prawie nie ma. Wszyscy uciekają do miasta, gdzie przynajmniej jakaś praca jest. No bo wiadomo, jak na wsi jest tam, z, nie wiem, z tysiąc hektarów ziemi i jeden rolnik to uprawia, ma maszyny takie, no to on potrzebuje, nie wiem, tam z 10-15 ludzi maksymalnie. A reszta po prostu nie ma pracy. Dlatego uciekają do miasta młodzież, no a stare ludzie zostają się do końca życia. Dostają jakieś tam 200 zł wypłaty, pensji. No i z tego jakoś żyją, nie wiadomo właśnie jak. No... Dobra, no to tyle chciałem powiedzieć. Jadę Wolką prawie setkę. No, 110, ona spo, 110 km ona spokojnie idzie. Nawet może by więcej poszła, ale nie chcę po prostu katować samochód. Dobra, no to widzimy się jeszcze później. No, już Kropywnicki przyjechałem. No i tu już troszkę gorsza droga. Eee, mi wydaje się, bo ja tu tą drogą jechałem latem, mi wydaje się, że gdzieś tu z 50 km będzie takiej gorszej drogi. A później już przed Umanią będzie też nowa droga. Ale zresztą nie jest to nasz nie aż tak zła, no bo jadę te same 100 km na godzinę. Pokażę już. No. Ale troszkę mniej komfortowo powiedzmy. Ale setkę da się jechać. No i ona jest cała polatana. Jeszcze latem mi wydaje się, że nie wyglądała aż tak kiepsko. Ale prawdopodobnie już trochę soli w tym roku dawali, no to troszkę sól już zjadła asfalt, powiedzmy tak. Dobra, no to jeszcze będę dzisiaj nagrywał filmiki, także widzimy się dalej jeszcze. No. Idzie remont mostu. Także coś się dzieje w tej Ukrainie, powiedzmy. Remontują most. No bo latem jechałem, no to jeszcze tego, tej budowy tu nie było. Także jednak coś, coś robią. No jednak troszkę ten kawałek drogi tu jest troszkę kiepski. Wiem dlaczego mi latem jak jechałem wydawała się ta droga nie taka zła. No bo jechałem Nissanem X-Trailem, no to jednak troszkę bardziej komfortowe także dobra no to będziemy jeszcze później widzieć się dzisiaj no takie fale kurcze na drodze nie zdążyłem włączyć szybko kamerkę ale uwierzcie mi przed chwilą na na moim pasie z prawej strony, no prawie tam na boku, na wierchni, była taka fala z asfaltu, no z pół metra na wysokość, że nie wiem jaki, jaki samochód tam nie, nie wywróci się jak przyjedzie. Także jednak, jednak ta droga nie jest aż taka piękna, no bo latem mi wydaje się, że jeszcze nie było tak 
kiepsko, no ale prawdopodobnie był as... upał taki był, że po prostu asfalt spłynął, jak często bywa. Jak dają małą warstwę, prawdopodobnie ty ra... tym razem było to samo. E, jeszcze taka ciekawostka Nie wiem, napiszcie w komentarzu Ale coś mi tak wydaje się, że e, Międzynarodowa trasa E50 To jest ta sama, która w Polsce jest A4 zwana e, Mi wydaje się, że je, jestem Jestem e, z tego pewien Że to jest A4 tylko w Ukrainie, powiedzmy. Także... Także taka E50 jest w Ukrainie. Dobra. E, mam nadzieję, że za jakieś tam 50 km to się skończy, bo mi wydaje się, że przed Umanium tam już jest nowa droga. Dobra, no to widzimy się dalej. Musiałem zmniejszyć prędkość, no bo nawierzchnia jest w fatalnym stanie, powiedzmy. Mam nadzieję, że to będzie widać. Ale, ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej. No, jednak troszkę rozsypała się ta droga od lata a robili jej nie tak dawno to było ta droga była kapitalnie remontowana a, mi wydaje się gdzieś 6-7 lat temu przy tym jak pojechałem do Polski to ona była robiona no i jak widać nie, nie przyszło nawet 10 lat a ona już potrzebuje znowu kapitalnego remontu. No niestety, niestety tak na Ukrainie budują drogi. Dobra, jeszcze dzisiaj widzimy się. Ten odcinek fatalnej drogi się skończył. E, no to jest tak, e, kto będzie tu jechał, no to jest ta straszna droga na odcinku taka wieś chmelowe no i do przejazdu kolejowego przed Kropywnickim a ten odcinek mi wydaje się był ze no z 80 km no może mniej troszkę ale dalej już no i są polatana droga ale nie ma tragedii można jechać setkę zresztą tak jak jadę Także uważajcie na ten odcinek drogi, powiedzmy tak. Lepiej go e, jechać w jasny dzień. Przynajmniej wtedy e, jest szansa, że manewrowanie będzie bezpieczne. No bo jak jechać w nocy, no to można faktycznie wywrócić się na tych falach asfaltowych. Także uważajcie na to. Dobra, jeszcze widzimy się później. Jeszcze kawałek przejechałem. E, tu już, już nowa wybudowana trasa. To jest tak, miejscowość Smolne. Od niego już jest nowa trasa. A wiecie, co jest najgorsze na tym odcinku? Od... E, nawet można by powiedzieć od samego Krywego Rogu. Nie, tam jeszcze były. Od Kropywnickiego, no i tu jeszcze, tu gdzie jadę, do samego Umani nie ma stacji paliw żadnej. Czyli jak ktoś chce odwodnić się, no to musi iść, jak to mówiąc, do wiatru. Taka też jest szczegół taki, który musicie wziąć pod uwagę. Dobra, widzimy się jeszcze dalej. No, zrobiłem sobie pauzę na obiad. Jak widać, tego nie pokazywałem. Samochód już stoi 
na czerwonych blachach do wywozu za granicę no wiadomo troszkę się ubrudził także ale jak przyjedziemy do Krakowa to umyjemy to dobra ja lecę dalej tak jak mówiłem wcześniej jeszcze muszę odebrać dwa błotniki w Chmielnickim mam jeszcze 300 km, no czyli tam za 4 godziny i będę tam no zobaczę, może jeszcze kawałek przelecie gdzieś tam do Ternopola bo do Lwowa raczej nie zdążę dzisiaj dobra, to widzimy się dzisiaj jeszcze później ranek następnego dnia no i patrzcie co się stało za, za noc sepnęło śniegu no tak z 5 cm także teraz będę czyścił no i będę próbował jakoś wyjeżdżać dobra, no to dzisiaj z granicy jeszcze nagram filmik no i co, jestem na granicy tym razem korek jest bo byłem tam od przodu, żeby spytać jakim pasem jechać no to mi wydaje się, że z półtora kilometra szedłem na nogach no bo na kamerki pewnie nie będzie widać tam za tą reklamą to jeszcze polowa powiedzmy czyli tak na pierwszy rzut oka z 70 samochodu jest po... przede mną także chyba z... ze 4 godziny pewnie spędzę tu z tyłu jest no już też ze 20 samochodu także moja ulubiona granica tym razem to będzie kurczę jeszcze gorzej dobra to jak przekroczę granicę to dam znać no nie nagrywałem nic przez cały ten czas jak widać stoję na granicy jest już 12 w nocy a na granicy na przejście przyjechałem o 11 przed południem czyli już 13 godzin stoję na granicy jestem na przejściu tu na na przejściu granicznym Szegeni Medyka jeździłem nawet próbowałem na na Krakowiec Korczowa ale tam kolejka była jeszcze większa także wróciłem tu no no i niestety tyle czasu spędziłem właśnie także no już wyjechałem z ukraińskiej strony już celniki dali pozwolenia na wyjazd klasyka eee, także za niedługo myślę może pół godzinki do godziny czasu już wjadę na terminal polski przynajmniej mam taką nadzieję także do Krakowa dziś nie przejadę przekroczę granicę i tu w Przemyślu już mam hotel no i właśnie w hotelu czeka mi na mnie kumpel który doprowadzi tą Wolgę do Krakowa jutro a ja wracam na Ukrainę no muszę zabrać żonę z dzieckiem i będę za parę dni już w Krakowie także już powiedzmy po czwartku, piątku można będzie przyjeżdżać oglądać ten samochód no i może się uda spotkać się z Pawłem z Motokroniki już dawno planowaliśmy nagrać jakiś filmik wspólny ale, ale on nie miał czasu wcześniej no rozumiem każdy ma swoje sprawy chciałem właśnie te piękne kopiejki was 201 nagrać obydwie 
z nim, ale właśnie on nie miał czasu. No ale myślę, że już z Wolgą to mi się uda. Także e, prawdopodobnie już po przejeździe e, filmik będzie u niego na kanale. Zresztą jak będzie u niego na kanale to w opisie gdzieś tam dam linka na, na ten filmik. E, no i tyle w temacie. Już prawdopodobnie, no już nie będę nagrywał jak dojadę do Krakowa. No nie ja tylko kumpel. Także ten filmik się kończy. E, no i będzie następny. Także zapraszam do subskrypcji. Napiszcie jakiś niebrzydki komentarz. No i widzimy się później. Powodzenia wszystkim. Na razie.